আসসালামু আলাইকুম শহীদ ক্যাডার একাডেমি চট্টগ্রাম শাখার অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগত প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজকে আমরা তোমাদের গণিত বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় বীজগণিত ভগ্নাংশের কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব দেখো আমি এখানে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন লিখেছি এখানে তিনটি রাশি দেওয়া আছে এ বি সি এর মান হচ্ছে কত এক্স মাইনাস থ্রি বি এর মান এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন এবং সি ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন ক নম্বরে বলা আছে এখানে একটি বীজগাণিতিক রাশি দেওয়া আছে এটিকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করতে হবে খ নম্বরে বলা আছে প্রমাণ করো যে ওয়ান বাই এ ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি বাই বি ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস থ্রি বাই সি ইকুয়াল টু ওয়ান আর এখানে ওয়ান বাই এ ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই সি কে সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো তাহলে আসো আমরা এবার অঙ্কটি দেখা যায় কিভাবে করা যায় প্রথমে আসি ক নম্বর অঙ্কটিতে এখানে বলা আছে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো তাহলে এখানে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করতে নিলে দেখো তো আমাদের এখানে যে লব আছে এই লবের মধ্যে এখানে আছে এক্স কিউব এখানে আছে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স কিউব আর এক্স স্কোয়ার থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি এখানে উপরে দেখো পাওয়ার কোনটার কম এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা এই দুটো রাশি থেকে কি কমন নিতে পারি এক্স স্কোয়ার কমন নিতে পারি তাহলে নিলাম আবার এখানে আছে ওয়াই স্কোয়ার এখানে আছে ওয়াই কিউব তাহলে এখানে পাওয়ার কম কত ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে ওয়াই স্কোয়ারটাকে কমন নিতে পারি তাহলে এই দোনোটা রাশি থেকে এই উভয় রাশি থেকে আমরা কি কমন নিলাম এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এক্স স্কোয়ার কমন নিয়ে ফেলি কমন নাও মানে হচ্ছে কি ভাগ করা তাহলে এক্স কিউবকে যদি এক্স স্কোয়ার দ্বারা ভাগ দেই তাহলে কত আসবে এক্স এই যে এক্স আর হচ্ছে এই দুটো রাশি থেকে যদি আমরা ওয়াই স্কোয়ার কমন নেই ঠিক একইভাবে তাহলে আমার এখানে ওয়াই স্কোয়ারকে ওয়াই স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করলে ওয়ানই থাকবে আর এখানে ওয়াই কিউবকে ওয়াই স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করলে তাহলে কত থাকবে ওয়াই থাকবে ঠিক একইভাবে আমরা নিচের রাশি থেকে কমন নিতে পারি নিচের রাশি থেকে যদি কমন নেই তাহলে কি কি কমন যাচ্ছে দেখো এখানে এক্স আছে এখানে ওয়াই আছে তাহলে আমরা এই দুটো রাশি থেকে এক্স ওয়াই কমন নিতে পারি এক্স ওয়াই কমন নিলে তাহলে এখানে এক্স কিউব থেকে এক্স কিউবকে যদি আমি এক্স দিয়ে ভাগ দিই তাহলে থাকবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস আর এখানে হচ্ছে যে ওয়াই দিয়ে যদি আমি ওয়াই কিউবকে ভাগ দিই তাহলে থাকবে হচ্ছে যে কত ওয়াই স্কোয়ার আচ্ছা এখন এখানে দেখো এই যে নিচে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা পেলাম এটিকে আমরা সূত্রে ভাঙাবো এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই উপরে আমাদের কত ছিল এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে এই এক্স মাইনাস ওয়াই এই এক্স মাইনাস ওয়াই কাটাকাটি গেলে আর এখানে ছিল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর নিচে ছিল হচ্ছে এক্স ওয়াই তাহলে এখানেও আমার এক্সকে আমি এক্স স্কোয়ারকে আমি এক্স দিয়ে ভাগ দিব ওয়াই স্কোয়ারকে ওয়াই দিয়ে ভাগ দিব তাহলে হচ্ছে যা কত থাকবে এখানে এক্স ওয়াই থাকবে আর নিচে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই থাকবে তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে এক্স ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়াই আশা করছি বুঝতে পেরেছ এবার আসো খ নাম্বারে খ নাম্বারের জন্য একটি প্রমাণ রয়েছে তাহলে খ নাম্বারে দেখি লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে আমি প্রথমে আগে রাশিটা তুলে নিলাম তোমরা অবশ্যই যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে প্রশ্ন তুলে নেওয়ার পরে খাতায় তুলে নেওয়ার পরে আবার প্রশ্নের সাথে মিলিয়ে চেক করে নেবে আবার প্রশ্নের সাথে পুরাটা ভালো মতো মিলিয়ে নেবে যে কোনো রাশি এখানে ভুল গেল কি না কারণ হচ্ছে তুমি যদি প্রশ্ন তুলতেই ভুল করো তাহলে কিন্তু তোমার উত্তরটাও ভুল আসবে আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো এর মান হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি বসালাম এখানে বি এর মান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন আর হচ্ছে এখানে সি এর মান হচ্ছে এক্স কিউব মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এটিকে কোনো সূত্রে ফেলা যাচ্ছে না তাহলে আমরা এটিকে ভাঙাই এই এক্স কিউব মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন যেটা আছে এটাকে টোয়েন্টি সেভেনকে আমরা লিখতে পারি কি থ্রি কিউব আর এক্স কিউবকে এক্স কিউব তাহলে দেখো এটা এক্স কিউব মাইনাস থ্রি কিউব অর্থাৎ এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র তাহলে আমরা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের একটি সূত্র জানি কি এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখন এই রাশিগুলোতে আর কোনো কিছু করা যাচ্ছে না আমরা শুধু এটাকেই কি করব ওই এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্রে ফেলবো তাহলে দেখো এক্স মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন নাইনটা কোথেকে আসলো এই যে এখানে বিটা আছে ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা বি ধরি শেষে তাহলে কি থাকে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এই থ্রিকে স্কোয়ার করলে কত পাবো নাইন এখন দেখো এখানে যেহেতু ভাগ আছে ভাগ থাকলে ভগ্নাংশের বেলায় কি হয় গুণ হয়ে লব হর হয়ে যাবে এবং হর লব হয়ে যাবে তাহলে এখানে এটা উঠে যাবে উপরে আর এটা চলে আসবে নিচে
এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন এখানে এক্স মাইনাস থ্রি এখানে এক্স মাইনাস থ্রি যখন তোমরা এ ধরনের রাশি কাটাকাটি করবে অবশ্যই ব্র্যাকেট দিয়ে নেবে আচ্ছা তাহলে সব কিছু কাটাকাটি গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কি রয়েছে শুধু ওয়ান তাহলে আমাদের প্রমাণে কি প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে এই রাশিটাকে সরল করলে আমরা কত পাব ওয়ান তাহলে আমাদের উত্তর কত আসলো ওয়ান তাহলে সমান রাইট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ সুতরাং লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ গ নাম্বারে বলা আছে হচ্ছে সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো সাধারণ হর বলতে আমরা কি বুঝি এখানে একটু খেয়াল করে দেখো যদি আমি এগুলোকে ওয়ান বাই এ ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই সি লিখি এগুলো প্রত্যেকটা তখন হর হয়ে যাবে না এই হরগুলো হচ্ছে যে এক একটা এক এক রকম তাহলে সাধারণ হর বিশিষ্ট মানে হচ্ছে যে সবগুলোকে আমার একই হরে আনতে হবে তাহলে চলো আমরা কিভাবে অঙ্কটি করতে পারি দেখি আসো এখন দেখি গ নাম্বারটা কিভাবে করব গ নাম্বারে এখানে আগে আমি প্রথমে আমার ভগ্নাংশগুলো লিখে নিলাম এই যে ওয়ান বাই এ ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই সি এখানে একটু দেখো আমি এখানে ওয়ান বাই সি যেটা ছিল এক্স কিউব মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন খ নাম্বার আমরা এটাকে কী করেছিলাম উৎপাদকের সাহায্যে মানে সূত্রের সাহায্যে এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করেছিলাম এ কিউব মাইনাস বি কিউব টোয়েন্টি সেভেনকে আমরা কী লিখতে পারি থ্রি কিউব লিখতে পারি খ নাম্বার আমরা কিন্তু ওইটা দেখিয়েছিলাম ঠিক আছে এ কিউব মাইনাস বি কিউব তাহলে এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখানে এ মানে হচ্ছে কত এক্স আর বি মানে হচ্ছে কত থ্রি তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন এখন আমাদের এই যে ভগ্নাংশগুলো আছে এই ভগ্নাংশগুলোর যে হর হর কোনগুলো এক্স মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন আর এই যে এখানে এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন এই হরগুলোর লসাগু নেব ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে আমাদের মধ্যে এই হরগুলোর মধ্যে শুধু এই দুইটা রাশি কিন্তু আমরা পাচ্ছি এখানেও এক্স মাইনাস থ্রি এখানেও এক্স মাইনাস থ্রি আবার এখানেও এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন এখানেও এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন তাহলে আমরা যদি লসাগু নেই তাহলে আমাদের এই দুটো রাশি কিন্তু আসবে তাহলে আমাদের এই ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর লসাগু আমরা কত পেলাম এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন যদি আমরা গসাগু নিতাম তখন কি হতো গসাগু নিলে হতো কি শুধু যে রাশিগুলো আমরা কমন ছিল শুধু সেগুলো নিতাম কিন্তু লসাগু হলে কি হয় এখানে কমন আনকমন যা আছে সবগুলোই আসবে তাহলে আমার এখানে রাশি আছে দুটো একটা হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি আর একটা হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন এখানে আছে দুটোই তাহলে এখানে যেহেতু দুটোই আছে তাহলে আমার লসাগু হবে এটা পুরাটা এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন এখন কি করব এই যে লসাগুটা পেলাম এই লসাগুটা দিয়ে প্রত্যেকটা হরে প্রত্যেকটা ভগ্নাংশের হরকে ভাগ করব প্রথম ভগ্নাংশে আমার এখানে হর কত এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে দেখো এখানে এটা হচ্ছে আমাদের লসাগু পুরাটা এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন ভাগ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি কোথেকে পেলাম এই যে এখানে ওয়ান বাই এ এই যে এখানে যে হরের হরটি আছে এটি তাহলে দেখো এখানে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি কাটাকাটি গেলে শুধু কি থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন এখন এই যে ভগ্নাংশটি প্রথম ভগ্নাংশটি ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি এখানে ভাগ করে যে ভাগ ফলটা পেলাম এটাকে কি করব একবার লবের সাথে গুণ দেব আর একবার হরের সাথে গুণ দেব তাহলে আমাদের এখানে উপরে লব আছে হচ্ছে কত ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন আর নিচে হর আছে হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এটা গুণ দিয়ে দিলে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন এখন দেখো আমরা এটাকে ভাঙায় কি পেয়েছিলাম এক্স কিউব মাইনাস টোয়েন্টি সেভেনকে ভাঙায় এ রাশিটা পেয়েছিলাম না তাহলে আমরা এটা থেকে আবার কি লিখতে পারি এক্স কিউব মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন যখন তোমরা এ ধরনের সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ করবে যদি দেখো যে এই ধরনের রাশিতে পরিণত করা যায় যে কোনো সূত্রে নেওয়া যায় অথবা গুণ করা যায় তাহলে তোমরা এটিকে কি করবে এই ধরনের করে লিখবে অর্থাৎ যেমন এখানে আমরা এটাকে সূত্র আকারে লিখতে পারি এ কিউব মাইনাস বি কিউব সূত্র আকারে লিখতে পারি সমহর বিশিষ্ট করার সময় সব সময় হচ্ছে যে এভাবে যদি সূত্রে যায় তাহলে সূত্র আকারে মানে এভাবে করে লিখে দিবে এবার আসি দ্বিতীয় ভগ্নাংশে আমার দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর কত এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন আবার কি করব আমার যে লসাগুটা আছে এখানে এই লসাগুটা দিয়ে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হরটাকে ভাগ করলাম এবার দেখো এখানে এই রাশিটা কাটাকাটি যাচ্ছে এই রাশিটা কাটাকাটি গেলে কি থাকছে শুধু x মাইনাস থ্রি এই যে এক্স মাইনাস থ্রি আবার আগের মতো করে এই পুরো ভগ্নাংশেটার সাথে কি করব একবার লবের সাথে এই
ঠিক এই রাশিটাই শুধু একটু আগে পরে করে লেখা আছে ঠিক আছে তার মানে আমি যদি গুণ দেই সেই কিন্তু এক্স কিউব মাইনাস টোয়েন্টি সেভেনই চলে আসবে সর্বশেষ যে ভগ্নাংশটি আছে ওয়ান বাই সি এটার হর হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন তাহলে এটা দ্বারা যদি আমরা পুরাটাকে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে যে কত আসবে ওয়ান আসবে ওয়ান দিয়ে যদি আমরা তৃতীয় ভগ্নাংশের হর এবং লবকে গুণ করি তাহলে কি হবে না কোনো পরিবর্তন হবে না ওই ভগ্নাংশটিই থাকবে আর এখানে নিচে যে এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন আছে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে যে এক্স কিউব মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন তাহলে দেখো আমাদেরকে বলেছিল কি সাধারণ হর বিশিষ্ট অর্থাৎ সবগুলো ভগ্নাংশের হর একই হতে হবে দেখো তো আমরা তিনটা ভগ্নাংশ পেলাম এখানে সবগুলোরই হর হচ্ছে কত এক্স কিউব মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এক্স কিউব মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এক্স কিউব মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন তাহলে সুতরাং নির্ণেয় ভগ্নাংশ এই যে এই তিনটি লেখে নিচে অ্যান্সার লিখে দিবে আশা করছি তোমরা সবাই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা নতুন আর একটি সৃজনশীল শুরু করব এখন এখন আসো আমরা আর একটা সৃজনশীল করি এখানে দেখো তিনটি রাশি দেওয়া আছে প্রথমে বলা আছে ক নাম্বারে যে তৃতীয় রাশির হরকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা এই যে তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি শুধু হর যেটা এটাকে হচ্ছে যে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করবো এই যে দেখো এখানে তৃতীয় রাশির হর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে আমরা কি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার লিখতে পারি আবার এখানে ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোরকে ওয়াই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার লিখতে পারি এখন আমি এটাকে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে নিতে চাই তাহলে যদি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে নিতে চাই তাহলে আমার মাঝখানে একটা কি আনতে হবে টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে কি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার মানে আমার এখানে এক্স স্কোয়ার পুরোটাকে আমরা এ আর ওয়াই স্কোয়ার পুরোটাকে যদি আমরা বি ধরি তাহলে টু এ বি কত আসবে টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার এখন এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার লিখার পরে দেখো এতটুকুকে আমি সূত্রে নিতে পারবো কিন্তু আমার প্রশ্নে বলা ছিল শুধু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আমি লিখেছি দুইটা এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমি একটা বেশি লিখেছি তাহলে ওইটাকে ব্যালেন্স করে দেওয়ার জন্য সমতা করে দেওয়ার জন্য আমি একটা এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কী করে দিলাম মাইনাস করে দিলাম বাদ দিয়ে দিলে তাহলে দেখো টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার থেকে একটা এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বাদ দিলে আমার কিন্তু আবার আগে রাশিটা ফিরে আসছে কোনোভাবে আমার রাশির মান কিন্তু পরিবর্তন করা যাবে না এখানে একটা এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আছে আমাকে এখানে একটা এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারই রাখতে হবে তাহলে দেখো এখানে আমি কি হলো তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এ মানে হচ্ছে এখানে কোনটা এক্স স্কোয়ার পুরোটা আর বি মানে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার পুরোটা তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস আর এখানে যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আছে এটাকে আমি একত্রে লিখলাম এক্স ওয়াই হোল স্কোয়ার আচ্ছা এখন এটা পুরাটা দেখো তো আবার এটা পুরাটাকে যদি আমি এ ধরি এটার পুরাটাকে যদি আমি আবার বি ধরি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রে যাচ্ছে অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আকার লিখবো তাহলে প্রথমে লিখলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই ইন্টু আবার লিখলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই অর্থাৎ এ এই পুরাটা হচ্ছে কি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা পুরাটা হচ্ছে এ প্লাস বি এ এক্স ওয়াই হচ্ছে বি আর এখানে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হচ্ছে এ মাইনাস এক্স ওয়াই হচ্ছে বি এ মাইনাস বি এই যে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র ভেঙে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখন আমরা রাশিটাকে একটু সাজিয়ে লিখতে পারি যে এক্স ওয়াইটাকে মাঝখানে আনলাম প্লাস এক্স ওয়াইটাকে মাঝখানে আনলাম তাহলে কি হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এখান থেকে মাইনাস এক্স ওয়াইটাকে মাঝখানে আনলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এটাই হচ্ছে যে আমাদের নির্ণয় উৎপাদকের বিশ্লেষণ অ্যান্সার লিখে দিলাম এরপর খ নাম্বারে বলা আছে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির যোগফল অর্থাৎ এই দুটো রাশিকে যোগ করব যোগফল হতে তৃতীয় রাশি বিয়োগ করো মানে এই দুটো যোগফল হতে এই তৃতীয় রাশিকে বিয়োগ করতে হবে এই যে দেখো প্রথম দুটো রাশি প্রথম দুটো রাশির মাঝখানে যোগ আর তারপরে তৃতীয় রাশির আগে বিয়োগ এখন এখানে আমরা কি করছি প্রথমে প্রথম ভগ্নাংশের যে হর আছে এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব এটাকে আমরা সূত্রে ভাগাবো এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্রে এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র হচ্ছে যে কি উৎপাদকের বিশ্লেষণের যে সূত্রটা সেটা এ প্লাস বি 
এরপর এখানে যেটা আছে হর x কিউব মাইনাস ওয়াই কিউব এটাকেও আমরা কি করব a কিউব মাইনাস b কিউবের উৎপাদকের সূত্রে বিশ্লেষণ করব x মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এরপর মাইনাস এখানে এক্স ওয়াই ঠিক থাকবে নিচের যে রাশিটা x টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এই যে আমরা ক নাম্বারে এখানে তৃতীয় রাশির হরটাকে যে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করেছি এখান থেকে আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম এই এটাকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণের রেজাল্টটা এখানে বসিয়ে দিলাম আর পাশে সাইড নোট দিয়ে দিলাম ক হতে প্রাপ্ত যদি তুমি সাইড নোট না দাও তাহলে কিন্তু তোমাকে আবার এটা বিশ্লেষণ করে পুনরায় এভাবে করে পুরোটা করে আসতে হবে যেহেতু আমরা এটা ক নাম্বারে করেছি সেই জন্য আমরা পাশে এখানে সাইড নোট দিয়ে দিলাম ক হতে প্রাপ্ত যদি এরকম আসে ধরো ক নাম্বারে এখানে অন্য আরেকটা প্রশ্ন ছিল তোমরা এটা ক নাম্বারে করনি তখন কি করবে তখন এই জায়গাটাতে তোমরা এই নিয়ম অনুসারে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো আমরা লসাগু নেব এখানে যে রাশিগুলো আছে এই রাশিগুলো লসাগু নিলাম এখানে হচ্ছে যে কি কি রাশি আছে একটু দেখি এক্স প্লাস ওয়াই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই রাশিটা কিন্তু এখানেও আছে আবার এখানে আছে এক্স মাইনাস ওয়াই এখানে আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটাও এখানে আছে তাহলে আমরা যদি লসাগু নেই তাহলে সবগুলো আনতে হবে তাও এখানে এটা দুইবার লেখার দরকার নেই একবার লিখলেই হবে আমরা একটু সাজিয়ে লিখলাম x প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে x মাইনাস ওয়াই এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখন আমরা ভগ্নাংশের যে যোগ বিয়োগগুলো করেছিলাম ওই নিয়ম অনুসারে দেখো এখন তাহলে প্রথমে আগে কি করব এখানে যে লসাগুটা আছে এটাকে হচ্ছে যে আমরা কি দিয়ে ভাগ দিব এই হরটা দিয়ে ভাগ দিব এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে দেখো এই হরের সাথে এই পুরো রসাগুটার কোন কোন রাশিগুলো মেলে এক্স প্লাস ওয়াই মেলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মেলে বাদ রইল কি এই রাশি দুটো না তাহলে এই রাশি দুটোর সাথে লব এখানে কত আছে এক্স আছে এক্স গুণ হয়ে যাবে প্লাস এটিও ঠিক একইভাবে এখানে আছে হচ্ছে যে x মাইনাস ওয়াই এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এই পুরো লসাগুটাকে যদি আমি এটা দ্বারা ভাগ দেই হর দ্বারা ভাগ দেই তাহলে যেগুলো যেগুলো মিল আছে ওগুলো বাদ যাবে আর যেগুলো মিল নাই ওগুলোর সাথে হচ্ছে যে এই ওয়াইটা কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে তাহলে মিল নেই কোনগুলো এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই যে এটা এটার সাথে ওয়াই গুণ মাইনাস এখানে হচ্ছে এই দুটো রাশি মিল আছে এই দুটো রাশি নেই এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস অর্থাৎ আমি যদি ভাগ করি ভাগ করলে এই দুটো রাশি কি হবে কাটাকাটি যাবে ঠিক আছে এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এটা কাটাকাটি যাবে আবার এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এটা কাটাকাটি যাবে তাহলে শুধু কি থাকবে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই এই যে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই তার সাথে লব গুণ হবে এই যে লব হচ্ছে এখানে এক্স ওয়াই আচ্ছা এখন দেখো এখানে আমার এটাকে আমি একটু ছোট করে নিতে পারি কিভাবে ছোট করতে পারি এটাকে আমি সূত্রে ফেলে দিতে পারি এক্স কিউব মাইনাস ওয়াই কিউব এটাকে আমি একটা সূত্রে লিখলাম এক্স কিউব মাইনাস ওয়াই কিউব তারপরে হচ্ছে যে প্লাস ওয়াই এখানেও হচ্ছে যে আমি এটাকে সূত্রে লিখলাম এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব সূত্রে লিখার পরে এখানেও দেখো এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই এটাও সূত্রে যাবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে যখন আমার রাশিগুলো আমি একটু ছোট করে নিলাম এখানে এভাবে তাহলে আমি এখানে এক্স দিয়ে এভাবে গুণ করে দিতে পারি এক্স দিয়ে এক্স কিউবকে গুণ করলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস এক্স দিয়ে ওয়াই কিউবকে গুণ করলে এক্স ওয়াই কিউব প্লাস ওয়াই দিয়ে এক্স কিউবকে গুণ করলে ওয়াই এক্স কিউব হবে কিন্তু তোমরা সব সময় চলকের ক্ষেত্রে সিরিয়ালটা মেনটেন করবে অর্থাৎ এক্স কিন্তু ওয়াইয়ের আগে সেই জন্য হচ্ছে যে আমরা এক্সটা আগে লিখবো তারপরে হচ্ছে ওয়াইটা পরে লিখব এক্স কিউব ওয়াই ওয়াই এক্স কিউব লিখবো না কি লিখবো এক্স কিউব ওয়াই লিখবো আর হচ্ছে এখানে ওয়াই এর সাথে ওয়াই কিউব গুণ করলে ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এখানে দেখো সামনে মাইনাস তাহলে এক্স ওয়াই এর সাথে এক্স স্কোয়ার গুণ করলে এই এক্স এর সাথে শুধু এক্স স্কোয়ারটা গুণ হবে এক্স এক্স কিউব হয়ে যাবে আর ওয়াই গুণ হবে এখানে মাইনাস আছে বাইরেও মাইনাস আছে তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আবার এক্স ওয়াই এর সাথে এখানে ওয়াই স্কোয়ার গুণ করলে এক্স ওয়াই কিউব এখন দেখো এখানে আছে মাইনাস এক্স ওয়াই কিউব এখানে আছে প্লাস এক্স ওয়াই কিউব কাটাকাটি গেল এখানে আছে প্লাস এক্স কিউব ওয়াই এখানে আছে মাইনাস এক্স কিউব ওয়াই কাটাকাটি গেল তাহলে আমার বাদ রইল কি শুধু এক্স
আবার এই দুটো রাশিকে কি লিখতে পারি x কিউব মাইনাস y কিউব সূত্র a প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সমান কি এ কিউব প্লাস বি কিউব ওই সূত্র অনুযায়ী আবার এটা হচ্ছে যে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র অনুযায়ী এখানে আবার দেখো নিচে কি হচ্ছে এটা আবার এই পুরাটাকে যদি আমি এ ধরি এই এক্স কিউব যেটা এটাকে যদি আমি এ ধরি আর ওয়াই কিউব যেটা এটাকে যদি আমি আবার বি ধরি এখানে আবার কি হচ্ছে দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র এই যে এক্স কিউব হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই কিউব হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে আমার উপরে লবের এখানে কাটাকাটি গিয়ে রইল হচ্ছে যে কত শুধু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর আর এখানে যদি আমি পাওয়ারে গুণ করে দিই তিন দুগুণা ছয় এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স মাইনাস এখানেও ওয়াই টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে এটাই হচ্ছে যে আমার নির্ণয় মান এখান থেকে আমি যে যোগ করে তারপর এখান থেকে তৃতীয় রাশিটা যে বিয়োগ করলাম এখান থেকে আমার এই মানটাই আসলো গ নাম্বারে দেখো বলা আছে ভগ্নাংশ তিনটিকে সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো এর আগের যে সৃজনশীলটা আমি করিয়েছি সৃজনশীল এক নাম্বারে ওইটারও গ নাম্বার ছিল কি সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো যেহেতু সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের একটি অঙ্ক আমি তখন করিয়েছি তোমরা এই অঙ্কটা হোমওয়ার্ক করবে বাসায় নিজেরা চেষ্টা করবে ওই নিয়ম অনুসারে এই তিনটা রাশিকে সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই হোমওয়ার্কগুলো তোমাদের বিষয়ভিত্তিক যে টিচাররা আছেন তাদেরকে পাঠিয়ে দেবে স্কুল খোলার পরে আমরা অবশ্যই কিন্তু সেগুলো আবার পুনরায় চেক করব তোমরা যে খাতায় তুলে রাখবে খাতাগুলো অবশ্যই আমরা পরে আবার চেক করব। আজ তাহলে এ পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আসসালামু আলাইকুম